我们在卢门的负责人是谁？雪狼，但电台已经静默五个月。立刻把这个电子仪器厂的来历查清楚，持续呼叫雪狼。我要在卢门及其周边所有外勤人员的详细资料。哟，白慧护士。哎，夏院长今天去卫生局了，他嘱咐我无论如何都要给您测一下血压。哎呀，我没事。厂长，您就测一下吧，这是我的任务。喂，张局长，你到火车站了。好，好，好，我马上出发。好。厂长，我不完成任务，院长会批评我的。白慧护士啊，这样啊，我也不为难你，咱们车上聊总可以吧？快走。韩厂长，这么量您的血压是量不出来的。估摸一下就行。保红梅，到。保红梅同学，经查，你父亲庞世昭同志。于一九四九年十二月二十日，牺牲于西川省卢门市。但是，很遗憾，组织上未能找到烈士遗骨。卢门就要到了，还给你。我很好奇，怎么安文山没跟你一起回来？他们已经把我师兄控制起来了，所以师兄才把笔记本给我，让我带回来。因为我的专业是数学，我回国，他们不会有那么大的反应。而我师兄的专业是材料学，所以即便是师兄自己的研究成果，他们也会抢走。原来是这样。说实话，我还是欣赏在香港时候的你，不像现在，连说话都带着命令的口气。不过，我还是要谢谢你，谢谢你这一路的保护。说起来，我应该谢谢你啊，不管多么不情愿。配合我们完成了这次任务，打起精神来吧！一会儿到了站，一定会有人欢迎你这位归国专家。来了。张局长，您好，韩厂长。这么大阵仗啊？都是为了水利工程嘛同志，你好。哎，你好。我想问一下，一号车厢停靠在哪个位置？哦，就在那个位置，前后距离不超过一米吧。
这可是为国专家呀，为国家做贡献呢。我们得让专家感受到我们的热情啊，至少得有人献束花吧。快，让那个白护士准备一下，给专家献花。好，行了，我吃饭。哎。白护士，厂长喊你去献花，让我献花。是啊，你快跟我过去，厂长叫你呢。可，可是花在哪儿啊？花儿，哎，这不是花吗？现成的，去采一些。啊、哦，来来来。季专家，您好。你好，我叫张岩，欢迎您归国，投入新中国的建设。谢谢专家归国。同志，我是公安局的，我可以给你看证件。不许动！你再动，我开枪了。报告老师，抓到一名特务。真是大水冲了龙王庙了啊！什么意思？他是我们自己的同志。你说你刚才也不说一声。我刚才说了，你也不听啊。怎么抓到他的？我刚才看他一。调度手册。客车的车子是不需要保密的，到站的时间呢也都是公开的，车务的、公务的、机务的、信号的，各个部门都很清楚。吴站长，你看看这个，这都哪个部门有？这是调度室的，来这边请。哎，老孙，拿一下。哎，站长。
给你介绍一下，这位是庞管。你好，老孙呢是我们调度室的主任，有什么事儿你尽管问他。你好，孙主任，别紧张，只是简单了解一下情况。这是你的工作手册吗？这是我们调度室的，有什么问题吗？啊，你们调度室几个人啊？一共五个人，现在就我们三个在。你们三个把那个小册都拿给我。哎。谢谢。哎，另外两个人呢？一个汪小超，他维修车辆去了；还有一个张阿水，刚才回来换了一件衣服就走了。哪件啊？就在那里挂着。照片里有他吗？哎，有有，哎，这个就是上边，左边这个是张阿水。孙主任，这张照片恐怕我们要借用一下。哎，好。对啊，你说你潜伏多年，你说暴露就暴露，要不是我那一棍子，你就交代在那儿了。好吧，我土生土长的卢门人。往哪儿跑？再说了，就算跑，也是带你嫂子去台湾呀、啊，够意思啊！你知道，在火车站他们迎接的是什么人吗？谁呀、啊？回国专家。那有什么用啊？你就算把他杀了，台湾能知道吗？雪狼知道。哎哎，雪狼，他还在龙门。要不是大任务。他们也不会欢喜雪狼，所以这个任务关键就在这个专家。哎，这照样不够啊，至少还得要三倍的量。要这么多啊？喂，你要搞多大动静？惊天动地！季专家，葛主任是我们厂的一流专家，一定能把你的嗓子治好的。季专家，感觉、嗯。吞咽有疼痛感吗？有点。啊，好，那你这是外伤性的炎症，或者是喉返神经受伤引起的。这段时间就建议你多休息，多吃点清淡的东西。我先给你开点消炎药，如果三五天还不见好的话，我会召集专家帮你会诊。好，谢谢。我接到调令，接任卢门市公安局局长，是因为水滴工程，还因为。你的父亲，老师，我也不走了。您在哪儿，我就在哪儿。好，那我给你一个新的任务。是，去仪器厂的专项组报道，继续执行你们的任务。还保护他？季专家，这就是你的寝室了，条件是有点简陋。哦，对了，这个保险箱。就暂时先当您的衣柜，哦，这是您的饭票，啊，您的所需的物品和资料，我明天上午派人给您拿过来。谢谢，金专家，祝您早日康复。您休息，哎，哎，那走，哎。哎，李科长。你好，李科长，正好找您。哎，队长就在前面。这里，哎，这里，你到时仔细看，这里就好。哎，好的。报告，公安战士庞红梅前来专项组报道。队长，这是调令。队长，嗯，你是队长，怎么，不能是我吗？同志们，今天我们专项组来了一位巾帼英雄，关键时候能够冲得上，不错。不过有时候呢，就是比较冒进，分不清敌我。这还好枪没走火啊
，让我有幸能够站在这里，跟大家一同战斗。报告队长，当时情况紧急，我手臂有伤，所以必须要先控制住你，这完全符合应急处置措施。你当时的枪都已经对准我了，在已经控制的局面下，你总不能不让我讲话吧？那如果换作是你，那个情况你会让特务说话吗？再说了，你手里还拿着枪，我没有办法立刻判断你的身份。从枪响之后到你赶到事发地点，你觉得特务会站在那里等你去抓他吗？黄红梅同志，瞬间判断要准确，看来你还得练啊。是，同理可证，队长也应该练练，否则脑袋怎么能让特务打？哎，其实啊，我们队长看你是女同志，故意让着你的。那如果特务也是女的，队长也让着吗？打铁还需自身硬，找时间。我教队长两招，哼，好，等你伤好了之后，让你这打铁女师傅好好教教我。是，同志们，我们刚到炉门，特务就给我们来了一个下马威，可想而知，我们接下来的任务得是多么的艰巨。今天是我们专项组成立的日子，我来介绍一下，这位是魏同斌同志，来自武汉；这位是常保卫科科长李光明同志，炉门本地人。这位是丁杰同志，来自山西省公安厅；这位是徐长生同志，来自广东省公安厅；哼，这位呢是庞红梅同志，来自公安部，也是张局长钦点的爱将，也是我的小师妹啊。本人陈东升，当过兵，除了资历比你们老一点，也没什么可介绍的了。队长，你就别谦虚了，我们大家都知道，你当过侦察连连长。小师妹是哪儿论的？公安学院，我是五三届的，你是五六届的，你说呢？季专家。哎，季专家，你这是去哪儿啊？你去哪儿？我去玩具店，卖尺子。哦，这么大的厂子，没有您要用的尺子。我需要的尺子跟您理解的尺子恐怕不太一样。行，我跟你去。我，李科长，辛苦你陪一下他，我去报备。我这，我说季丹阳，这些东西你都要亲自来买一趟。哟，现在连专家都不叫了。我跟你说，以后在公共场合就叫你本名。就这画板，还有那画架啊，跟你工作有关系吗？麻烦帮我结账，刚回国，没带人民币。哎，那你不能离开我视线啊！这也是命令吗？对。这些都要装起来，都要。七块五。谢谢啊，没事儿。谢谢啊，哎。没钱结账，有钱在这儿吃凉粉，还这么辣，你嗓子不要了。我是红梅啊，甭跟我红梅红梅的，谁跟你这么熟啊？请叫我庞红梅同志。同志，你买的东西已经给你装好了。这个穴位还不好扎呢。哎呦呦，这感觉麻酥酥的。哎呦，哎呀，百病之始皆生于冷热寒暑，清湿喜怒啊。嗯，还得得动点。你颈椎还得注意，小心呢。不能太劳累。最近这个仪器厂扩建啊，我们市运输队也跟着起早贪黑的忙，就累的很。哦。大叔好。哎哎，小慧来了。啊。啊。小慧啊，刚下夜班，不好好回家休息，跑这儿来干什么？那你都在家呢，我回去干嘛呀？我在这儿给人出诊，我回去干什么？我告诉你啊，休息不好，营气不足，肝郁气滞。
，脾胃虚和，营血运热，我都会。那行，明天你坐这儿给人家看病，爸爸在家休息啊。我倒是想。还是咱们中国的小镇有味道，小桥、流水、人家。上边，左边，这个是张阿水。站着别动，我马上回来。别动啊！哎哎，干嘛去、啊？别跑别感冒了，快让他穿身衣服。爸，这是我刚回来的专家。哦，我们家就在附近，要么你去换身衣服。都有，快快快，就换个衣服。怎么能下水救人呢？你是归国专家呀！嗨，也不能见死不救吧？这是什么呀？这么苦？板蓝根，清热解毒，让你预防下感冒。嗯，还治疗咽喉肿痛。听你这说话，嗓子都哑了。行行，哎，我记得你，在车站上你给我献过花，叫什么名字？白慧。哎呀，小慧啊，替专家这个嗓子一听啊，就是受了外力给伤着了。那是什么咽喉肿痛？你就乱说吧。叔叔，嗯，您怎么知道是外伤所致啊？这尤其刚才还吃了碗凉粉，现在嗓子是又麻又疼。小点声说话，哎，让着吧。啊，爸爸，嗯，要不你给季专家治治啊？我，季专家这么重要的人物，我能给乱治吗？行了。等季专家这衣服一会儿干了，赶快让季专家早点回厂里吧，别耽误专家的时间。你呀、啊，坐吧。白慧，你爸真的治好我嗓子？等我。你好，请问有没有看到一个身穿白西装、大概这么高的人？你好。请问有没有看见一个瘦高个儿、呃穿一身白西装的人？对，刚刚那个
救人呢，就个子高高的，也穿了一身洋装。对对对。外地人吧，咱们这儿可没有穿洋装的呀。他去哪儿了？眼瞅着是不是跟白大夫走了？白大夫，爸，要不你就给他吃一吃吧。就爱管闲事，你这个。爸，嗯，人家是好人。你又知道了？刘洋回来的嘛，介绍国家的。刘洋的嘛。外国回来的啊？哦，叔叔，哎，我想拜托您帮我治治嗓子，要是能治好的话，就太感谢了。你这这么信任我吗？信任。我爸可神了，保证谨慎见效。又瞎说，去，把珍宝给我拿来。哎，拜托您了，让我看看。平时疼吗？有点。您好，您知道这附近有个姓白的大夫家在哪儿吗？呃，晓不得。哎，您好，同志，这附近有一位姓白的大夫，您知道他住哪儿吗？知道，从这往上走，拐个弯就到了。哦，谢谢啊。你这嗓子受外力所伤，行针主穴就应该是天突，少伤。合谷、内庭、赵海，来吧，季专家，开始行针了。啊，你不用紧张，放松放松。哎，哎，干什么呢？别动。你要不想让他嗓子废了，就别动。我记得您，你是跟季专家一起回来的公安吧？您别担心，我爸是来给他治疗嗓子。谁让你知道？我，我自己。你别说话。你闭目养神。哎呀，你要不动啊，他什么事都没有。你要是一动呢，他这嗓子啊，就真的废了。我是负责他的安全的，我对他的安全负有绝对的责任。我现在请您立刻把针给我拔出来。小同志，啊，这个时候你最好不要给我下命令，针已经下了，不能半途而废的。你放心吧，有我在这儿。小慧，哎，给公安同志沏杯茶，让他放松放松。哎，嗯，感觉怎么样，唐官？您喝点茶吧，你放心，我爸行医多年，不会有事的。喝吧，这是大业冬青，性凉味苦，清热解毒，很适合你现在。我一看你这就是五心烦热呀，上了实火了。嗯。哎，你是不是那天在火车站给他献花的同志？对，是我，我叫白慧，呃，是厂医院的护士啊。你厂医院的啊？啊，家里就你和你父亲？是啊，这么多年，就我们父女俩相依为命，这么过来的。那他母亲呢？小慧不是我亲生的女儿。这是我养女，小慧的亲生父母啊，在她很小的时候就走了。亲生父亲呢，是为国捐躯的；母亲呢，过去是咱们卢门兵工厂的秘书。那年日本人的飞机来轰炸的时候，很可惜，没躲过去，遇难了。所以呀、啊，这么多年一直都是我带着他的。这卢门也有兵工厂？对呀、啊。就是你们仪器厂，解放前它是国民党的兵工厂，解放之后就成了仪器厂了。哎，你感觉怎么样？你现在可别问他，季专家，一会儿把那个药呢给你服上，明天早晨醒来以后啊，把它洗掉，你就可以说话了。今天晚上就吃点流食，多喝热水。嗯。
，无组织、无纪律，谁家里都进，不均允许，就让那大夫给你治。你了解过他吗？他什么身份呀、啊？可靠吗？我跟你说话呢，所有人都在围着你转，能不能替我们考虑考虑？中共的水滴计划，准确的选址，就在大陆腹地。哎呀，我们的空军优势也是鞭长莫及呀、啊。很显然，他们就是出于这个目的。嗯，那边就是台湾海峡，一旦中共有潜艇，那么这道海峡将是我们永远过不去的天堑。要不是因为水滴工程搅到我们寝室那岸，我也不会让你来担当重任。放心吧，李处长。嗯，队长，我申请能不能换个人跟他？我没这能耐。这我可做不了主啊！这可是张局长亲自给你们安排的任务。可是我一会儿把张二水的报告给我。嗯，这是你的房间，因为你是女同志，所以特地向厂里请的，你可别嫌小。啊，谢谢队长。嗯，早点休息。好点没有？能说话了没？还不行是吧？我就知道那大夫神神叨叨不靠谱，我找他去。哎，我说你能不能消停会儿？好了，你再说两句。假如我是一只鸟，我也应该用嘶哑的喉咙歌唱。这白大夫可以啊，真的病除。不是这么严重、这么认真的事儿，你这跟我开玩笑呢，跟我装呢？哎，你在香港暴躁，在火车上神经质，现在就算到这儿，你也疑神疑鬼的，想抓特务想疯了。你才疯了呢，啊？好，我可以不跟你计较，但是你对同事的父亲，是不是也太没礼貌？那还不是因为你乱跑。不想想自己的问题。好，从现在起，我要工作，我要认真工作，这你总不用再盯着我了吧？季丹阳同志，我不得不提醒你，除了我，还有一双眼睛也会在背后盯着你，那就是特务。昨天汽车家落水，这么千载难逢的好机会，他不得好好表现表现？这好事我怎么遇不上呢？我水性好，要人家主动吗？咱们可没这种。哎，你说不会是汽车家落水昏迷，然后白慧紧急抢救了吧？那可说不准啊！哎呀，这错了。白黑同志，陆秘书。白黑同志，这都饭点还在工作，真让人钦佩。来，我来帮你。我自己来就行了，这就是正常工作，有什么可钦佩的？我听说，你昨天跟季主任在一起。哦，哦，是啊。他落水，你救他，你还抢救了？这谁说的呀？是一个小男孩落水，技专家下去救人。我都不会游泳，我怎么救人呀？哦，原来是这样。这谁说的呀？现在厂里出了很多流言蜚语，你看你就这么一接触，流言蜚语就来了。白慧，这一点你可得注意啊
我什么都没做，我注意什么呀？白护士，你好，你好。你好，技术专家，我叫洛珊珊。洛珊珊，我记住你了。你好，你嫂子好了。哦，好了。哎，替我多谢你父亲。没事儿，救人嘛，都是医生的职责。技术专家要是真有心谢呀、啊，就帮白慧解释一下事情的来龙去脉吧。现在可是有不少人交的设备呢。什么？什么意思？没事儿，没事儿，珊珊开玩笑的，你别听她的。哎，坐坐坐坐坐。白慧同志。哦，旁观。坐坐坐。这么大的地儿，非得杵在这儿。白慧同志，季专家嗓子好了，还得多亏了你们，替我谢谢你父亲。没事儿，白大夫在龙门可是非常有名的。是啊，妙手回春，真到病除，而且啊，还有大医者的风范。你们过奖了，其实就是个营生。真到病除，当得起。I will enter only for the good of my patients, keeping myself far from all intentional ill doing. 什么意思啊？你们不知道吗？学医的不都应该都知道吗？我怎么不知道呀？白慧同志应该听懂了吧？季专家，你刚才说的是西波克拉底誓言，那是大夫说的。我们护士是南明格尔誓言。白慧，你还懂英语啊？一点点。我还以为学医的都一样呢。学习到了。唐官，现在是新中国，我们是革命的医疗工作者。呃，有我们自己的誓言。如果说英文誓言的话，那大多数人根本听不懂。有没有可能是在卫校的时候上过英语课？恕我直言，没有。不过倒是有人学俄语。啊，谢谢葛主任，你忙，不客气。你们这儿有人报修说水龙头坏了。同志，哎，你好，同志，干什么呢？哦，我是厂里的水电工。刚才啊，你们这儿有人报修说水龙头坏了，我就赶紧过来看看。有人批准吗？这是我的本职工作，有人报修我就得过来。这找谁批准？我报修的。你好，修水龙头也不行。证件看一下。工作包。唐红梅同志，这里是专家楼，不是在火车上。配合一下。配合，配合。那个坏了的水龙头在哪儿啊？这儿。哎。季专家。哎，陆秘书。季专家。陆秘书。红梅同志也在。我是听说专家楼有报修，我过来看看。怎么样？修好了吗？啊，他这个垫片我画了，换个新的就行。行，该修的修，该换的换，不能因为这些问题给专家们的生活带来麻烦。尤其是储翁的房间，你也得好好看看啊，别等人家来了以后出问题。你就放心吧啊！行，那你们先忙，我先回去了。哎，季专家。季专家。季专家。我主要是想因为白慧的事情跟你道个歉，是因为我工作做的不好，给你添麻烦了。道歉？他父亲治好了我的嗓子，我应该感谢他才是。是。嗯，不过你也知道，这个厂里最近出了一些风言风语，我们是专家，身份又特殊，为了你的安全考虑，还是离那些人远一点。你说呢？那些人。哪些
就是，就是医院那些护士们。陆秘书，如果一起场不安全，那哪里才安全呢？那我就先走了哈。拿好东西。哎，有什么问题再打电话，好吧？您费心。好吧。哎。老师让我转交给你的。考我呢？这些都是你算的，是不是得需要一块小黑板、啊？这道题是不是刚回于水利工程？不知道，这不属于我的任务范畴，最好是。算好了。这么快？算的对吗？对不对？你也看不懂啊。这。